西装还真的挺像模像样的，不是你让我好好收拾收拾吗？是不是有点过？哎，没有没有没有，特别帅，走吧。大姐，我想了想，你说你前夫跟你办生日 party， 带着我这么来好吗？那有什么不好的呀？今天我过生日，我带自个儿的朋友来，有什么不合适的？再说了，生日我最大，我说了算。第二呢，我也是怕，我万一待会儿喝多了，你说总得有个人自己人照顾，对。哎呀，我这人脾气你也知道，里面待会儿什么场面，其实我也不太清楚。万一我待会儿没搂住了，懂了。靠你了哈。行。说让我控制一下你的情绪呢。我跟你说啊，我过生日生气的话，你这一年气都不顺。呸呸呸！谁呢？老年我睡。我觉得你前夫还挺用心的，对你多好。你要这么走也不合适吧？你要不给他打个电话问问什么情况？说的对，我倒是要看他要给我唱什么戏。那是不是都是那种肤白貌美大长腿呀？我得去化妆去。哎，你谁的朋友啊？来进来玩，来喝酒来。前妻办的生日 party， 前妻，这种关系还能办 party 呢？我还以为只有忌日呢。那今儿啊，咱也算是开了眼了。关键是这男的是谁？我一朋友，待会儿来了你就知道了。
就是你说那个从婚礼上逃婚的那个朋友。对对对，就是他。不过，不过我说啊，八成是这女的有问题，这男的呀都能给前妻过生日，那肯定是差不了的。<笑>这女的问题应该还不小吧？不然你们说这么好一男的，怎么能这么跑呢？对不对啊？想一块儿了，姐。哎，姐，我看你这年纪跟他前妻应该差不多大，你是他前妻的朋友吧？不算朋友。好、啊，我知道了，你也是来蹭酒的。今天咱都是，谁也不认识谁。哎，大家伙，为了谁也不认识谁，干一个！来，干一个！来，干，干，干！你把包给我拿下，我给罗唱歌打个电话。我倒挺想见见这女的。不用打了。你干嘛呀？谁让你切我歌了？夫人，不好意思，我先坐一下。你交给了大姐啊？不。哎，哥们儿，不好意思啊，那个大家伙，让我说两句呗。今天呢，是一个叫罗畅的男的，给一个他的前妻过生日，大家都知道哈。我知道。你们也不认识他，他也不认识你们，这局挺逗的哈。<笑>自我介绍一下吧，我叫何大业，今天过生日的老女人就是我。你们几个刚不是说想认识认识吗？真挺有缘分的哈，不仅认识了，还聊过天呢。怎么样，长见识吧？我觉得我这人吧，脸皮确实挺厚，都被那男的甩了，还能这么没脸没皮的活到现在，还真是奇迹哈！其实我也没那么差吧，没有漂亮的，没看够的呢，你们赶紧多看两眼，看够了都给我滚！什么意思啊？什么意思啊你？哎哎哎哎哎，不好意思不好意思，喝多了喝多了。要不咱走吧，这不找不自在吗？你，麻烦跟你的罗唱哥说一声，今天的一切我都照单全收，而且因为你们的出现，我觉得生日非常快乐。不是，呃，不好意思啊，今天非常感谢大家来参加何大爷的生日 party， 哎、呃，那个你们吃好喝好，我们有点事儿就先走了，不好意思，不好意思啊。喝呀！哎，别走！喝呀！干嘛不喝？白喝的酒，喝！来，干一个！来！行了，别生气了。何大爷，我站着。我问你，男的谁？啊？气球越过第九的，你是不是觉得自己特可爱啊？我还不是为了让你高兴啊！哎，我跟你过生日，你带男的算怎么回事啊？我过生日，我带人怎么了？你告诉我，那一屋子人，你认识几个？几个认识你啊？我高兴，我高兴得起来嘛！那些女的那么说我，你站出来说话了吗？你还在这跳舞跳跳跳，你是不是觉得自己特别有意思呀？你是不是故意的呀你？行行行，这事算我错，我叫那么多不认识的来，是我欠考虑，你也不用带他来当枕边牌啊。你要真不想让我给你过生日，你今天干嘛还要来啊？我也觉得我来的特别多余，我还穿了今儿红裙子来。那好，我就告诉你，我带他来是为什么？我就告诉你，这是我男朋友。以后你离我远一点。走。我真不要。你干什么呀？怎么了？生气了？啊？好好打一架，男朋友。今天是何大爷的生日，我不想让他生气。我不会跟你打架。哎，走。他已经生气了，你想不想有什么用啊？啊，怂就是怂了。何大爷，你看看你身边什么人啊？你混成什么样子了？你呢？啊，男朋友，大，大。够了没有？罗畅，你
你是不是有病啊？还要张猛？我让你拦着，我让你打他了吗？继续打吧。凭什么让我请客呀？行行行行，请客呀！干嘛来？穿这样？有完没完啦？我就当遇到流浪猫做慈善了，怎么回事啊？没事，甭管我。你以为我想管你啊？穿这么一身人不人鬼不鬼的，你要是跳河自杀也就算了，万一你去抢银行，这么多人看着呢，还以为我们同伙呢。大老爷们怎么磨磨唧唧的呀？跟我走。啊。事情就是这样。其实，其实我也没什么，我就有点委屈。你还委屈？整件事情里最委屈就是你，好吗？我我怎么不委屈了？我，哎，这这，你是来安慰我了吗？你安慰是一回事，讲道理是另外一回事啊。你给人过生日，你把生日过得乱七八糟不说，你还把人朋友给打了。我不是觉得人多热闹吗？我不是也想让他开心开心吗？你这什么逻辑啊？按你这么说，咱们国家这么多人，每天走路上我们都得乐乐呵呵、高高兴兴的。那能一样吗？那路上的人我又不认识。你请的那些人他也不认识啊，这不就一个道理吗？而且过生日啊，人多人少不重要，只要最重要的人在身边就行。不光过生日，每个节日，甚至每一天都是这样。有首歌唱了吗？嗯、呃，其实爱对了人，情人节每天都过，分手快。我就这意思。那现在怎么办？架也吵了，人我也打了，真是回不了。怎么回不了头？你去跟他道个歉。我这辈子跟他之间就说对不起，到最没有。有的时候呢，把话说清楚比道歉重要。你最起码让他知道你心里是怎么想的。我今天去就是为了想跟他提复合的事儿，不能这样。那你去啊。去什么呀？我刚才，我刚才打那个，好像是他男朋友。就算他有新的开始，你也应该把一切跟他说清楚，应该祝福他。既然是结局，就应该美好一点，就像咱俩一样，好好说声再见。现在再见面，也不觉得彼此面目可憎的，对吧？行了，大老爷们儿的磨磨唧唧，磨磨唧唧，起来起来，抓！听好了啊，我喊一二三，咱俩各自去做现在最重要的事情，一直往前走，谁也不许回头，听懂了吗？刘丹，谢谢你。别废话啊！一。
大爷，什么意思呀？你这有了男朋友就打算跟我断绝关系，老死不相往来呀？我今天累了，不想跟你吵，也不想跟你闹。我们应该有不了结吧？我们应该朝前走，朝前看，不要再耽误彼此的人生了。你真累了，早点休息吧。啊，完了再说。罗畅，你怎么还不明白？我我真的不想再跟你纠缠下去了。你说，我们这么久，兜兜转转是什么呢？朋友不是，恋人也不是，这有什么意义啊？你为什么又要走？你把话说清楚。三年了，你每次都这样，说走就走。你知道我们之间最大的区别是什么吗？我从来都没有真的让你走过，可你从来没有为我留下来。这个世界不是你想象的这样。凭什么要按照你的意愿去活？你什么时候能成熟一点呀、啊？你还想让我怎么样？这三年来我做的还不够吗？是，我逃婚了，我对不起你，所以我愧疚，我小心翼翼。但是我能做的都做了，你还想让我怎么样啊？根本都不知道我想要什么，你做这些事情有什么用啊？你想要什么？让我哭着道歉，让我跪下来求你原谅。三年前我为……不要跟我说三年前，你有什么资格说三年前？当时逃婚的人是你吧？为什么所有的痛苦？所有的质疑都是我一个人来承担呀、啊？为什么？你看，你看，你就是这样。你用各种方式来加深我的愧疚，时时刻刻告诉我我是一个罪大恶极的人。可是何大爷，每个人都有一次被原谅的机会，不是吗？好啊，我原谅你。谁来原谅我？你需要被原谅。你何大爷什么时候错过呀？啊？这些年来你做的任何事儿，不都理直气壮吗？你永远都不会错，这不就是你的生存理念吗？是，三年前我失逃了，但是我告诉你，我一点都不后悔。再来一次，我接着逃。就给我滚，滚！你放心，我肯定滚。但是滚之前，我得把话说清楚。何大爷，这三年来，我尽尽全力补偿你，该还的债，我自认为我自己已经还清了。连利息我都还了，但是我累了，我太累了。人不能永远活在愧疚当中，我得救我自己。就这一巴掌算是把我打醒了，我谢谢你。
我今天又被夜叉给欺负了，你管不管呀？哎呀，我怎么着能脱离苦海呀？哎，你又不幼稚啊，成天对个娃娃嘚不嘚嘚不嘚。你知道什么呀？我一看到他我就高兴。所以呢，以后你要是惹我生气了，你也许打扮成他的样子，我心情还能好一点。那得多变态啊！我扮个卡通人物也就罢了，还得是没嘴的。这要放恐怖片里得多吓人！亲爱的大爷，逃婚一周年快乐！大爷，国庆节快乐！祝你护士节快乐，亲爱的大爷，祝你生日快乐！大爷，我好想你。大傻。我终于明白了，这些年我们谁都没有错，我们只是在彼此的领地固执的僵持着。我恨你每一个转身离去的瞬间，却从来没有想过，你也同样痛不欲生。请你原谅我的愚蠢和后知后觉，对不起，请你等等我，请你原谅我。你手机在哪儿啊？不是
，手机在桌子上。哎，你别跟我讲啊！你密码多少呀？你快点给我先把密码打了。先把鞋穿上。别给我穿鞋了，你告诉我密码。你给谁打电话呀？你给我。你掉下。怎么回事？罗成，我要给罗成打电话。你看到了吗？我已经会流眼泪了。我等这天，我都已经等了三天。我要跟他说对不起，我要跟他在一起。你想好了？如果你决定了，我不会拦着你。但如果你只是一时冲动的话，我不会让你做一件第二天后悔的事情。这些年你受的苦还不够多吗？何大爷，如果这个爱让你这么变得面目全非的话，你觉得还有继续这段理由吗？你过来，你看看你自己，你看看，看看现在什么样子了啊？还是我当初认识那个何大爷吗？如果这个结解开了，让你这么自甘堕落的话，我宁愿这个结你永远都不要解开。你这么一直往前走，你这么努力的活着，为了什么？啊？就为了有一天可以哭着喊着求一个男人回到你的身边吗？你不是总跟我说人要向前走吗？可你现在呢？你看看现在什么样子？十二点那就不算过完生日，来，长寿面。谢谢你啊！刚才要不是你拦着，我肯定要做一些让自己后悔的事情吧。其实我也经历过，知道你的感受。你说两个人在一起那么久了。不说朝夕相处吧，肯定也是相互习惯了
突然间从对方的生活当中抽离出去，痛苦肯定有啊。其实我拦着你，就是想让你冷静下来，再好好想想，是不是真的依然那么爱他？不想了，已经过去了。快吃面吧，要不待会儿真过了十二点了。你整天带那算盘，现在还带着呢吗？这个跟你换吧。生日礼物啊？不是生日礼物，我就觉得这个比那算盘适合你是个奶嘴儿。你看，你整天带个算盘算来算去的，不还是没把自己算明白吗？人家不都说撒娇女人最好命吗？所以新的一年里面，我希望你能学会像孩子一样撒娇。生日我也没给你准备蛋糕，家里没蜡烛，就把它当蜡烛吧。你许个愿吹一下，有个好兆头。幼不幼稚？你以为带个奶嘴儿，真把自己当个孩子了呀？许愿这种东西，就是自欺欺人，谁信？这就是一个美好的期许，怎么挺好的事儿，到你这这么没劲呢？他不，这人就是挺没劲的。从小到大，对着蜡烛许愿，对着流星许愿，对着彩虹许愿，每一次实现的，梦想成真，和圣诞老人一样，都是哄小孩的。我已经三十二岁了，不想再骗自己了。你说你这人也挺奇怪的啊。有的时候狂躁的斗天斗地
，有的时候前怕狼后怕虎的。哎，你说你哪来那么多第二人格呀？我,我有第二人格怎么了？那我今天过生日，我还不能有个第二人格啊？我是真的没有什么愿望可以许的。人生就是顺其自然。我不怕老，我也不怕死，我也不怕一无所有。但我最怕。有一天，我会发现我所有的坚持都是错的。我身边的朋友都离开我，没有人喜欢我。所以你说这个能许愿吗？我喜欢你啊。什么？我的意思是，要不我喜欢你？什么叫要不啊？就是喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。要不什么呀？本来挺好听的一句话，说的这么膈应。我的意思是，就是看你刚才挺可怜的。谁让你可怜？不是我，挺可怜的，我就同情你啊。别说了好吗？那我是不是还得谢谢你啊？何大爷，行了，你别说了，你闭嘴，你让我自个儿带我。那行，你吃面吧，我给你找双袜子穿他的浴液，还有微量元素、钙片、狗粮、尿布，什么都在这儿呢。等用完了呀，那个给他买，我给你发链接。还有啊，千万别给他吃人吃的东西，不然他会掉毛的。你这不挺疼他的吗？你干嘛给我呀？易主对狗特别不好。我知道，但我我不是忙嘛，没时间。我也挺忙的。你忙？我在工作室好几天没见到你了，你忙什么呢？可我该干的活我一样也没落呀。哎呀，反正你的空闲比我多，还比我有爱心，这个跟你在一起应该会比较幸福吧。这狗不是你前夫送你的吗？你们俩掰啦？你这么八卦呀？要不要狗？我要抱走了。要我要我要。抱走能送哪儿去啊？哪儿也没有我这儿好。行了，反正小狗啊，交给你我放心。对了啊，周一的婚礼可是北方的客人，人家讲究的是早上结婚，千万别迟到了啊。哎，那个需要我去工作室帮忙什么的吗？那走呗。啊什么？啊舍不得我不让我去啊、哦、不去不去啊不去不去不去不去。这么贱呀你！哎呦，肉蛋，你以后就是我的啦！啊，肉蛋，嗯，看我，看我，哎，啊，我，走了，拜。Thank、you
是张洋洋的妈妈吗？啊，我是张洋洋的班主任王老师。哎，是这样，张洋洋这次的考试成绩不是特别好，所以我想约您什么时候有时间到学校来一下。我是三年级二班张洋洋的妈妈，老师让我过来的，谢谢您是王老师吧？我是张洋洋的妈妈。你是张洋洋的妈妈？嗯，不可能吧？上次运动会，张洋洋的妈妈是来过，可是跟你不是一个人啊。啊，我知道，老师您这样也是对我们孩子负责任。运动会我的确是没来，但是刚才的电话是我接的。再说了，您看我这样，也不像人贩子吧？不好意思啊，我们作为老师要为孩子的安全负责。至于是不是人贩子，这倒真不好说。那这样，你把洋洋叫出来，让他认一下我。行，那我去叫他。洋洋，妈妈过来看看你，跟老师聊聊你的学习。你上课得认真听讲，知道了吗？嗯。<笑>行了，洋洋，回去上课吧。嗯。您请坐吧。好。来。是这样，最近一次考试，张洋洋同学的英语成绩下降的非常厉害。我觉得你们作为家长，应该多关心和了解一下，比如说孩子回到家用多少时间来写作业，有多少时间来复习英语，有没有长时间的上网和看电视，这些都需要家长多关注一下。王老师，你看我们家长把孩子送到学校。你们作为老师，是不是应该更关注一下这个问题呀？现在洋洋这英语成绩这么差，是不是你们教学出了什么问题呀？如果说教学出了问题，那为什么其他同学的成绩都不错呢？张洋洋同学以前英语成绩也都很不错，而且有的时候还是班里唯一一名考满分的同学。是你来接我，张萌呢？你爸没过。刚才王老师是不是批评我了？你跟妈妈讲实话。
你考的这么差，到底是不会做呀，还是粗心大意啊？我不会做。你上课没有认真听讲吗？英语太难了，我听不懂，我不喜欢英语。哎，王老师，哎，不好意思啊，我刚刚没接到。啊啊啊，好，好，行，我知道了。哎哎，谢谢您啊。我去趟树影那儿啊，洋洋被树影接走了，估计又惹什么事儿了。你别太累啊，马上就回来。舒影，你好。啊，我听洋洋说他们跟一个阿姨住一起，原来是你呀、啊。啊，我不住在这儿，这是我的工作室。说怎么回事？闯什么祸了？啊，张猛，出来，我跟你聊聊。改跑作业写了。我放心的把洋洋交给你，你怎么看的孩子？不对呀、啊，洋洋平时英语挺好的，平时都九十多分呢，怎么回事？你问我，我问谁啊？别的科目我不管，但是英语他必须要学好。我本来想晚点再跟你说，但是看到洋洋现在这个成绩，我觉得没必要再拖了。我要带洋洋出国。出国？我不同意，出什么国？我不是来征求你意见的，我就是告诉你一声，这事儿我已经决定了，谁也别想阻拦我。哎，你怎么那么自私啊？啊，我把洋洋拉扯大，你就是不问我的意见，你也得问问孩子意见吧。他就是一孩子，对于他来说，谁陪他玩他就喜欢谁，谁给他买吃的他就跟着谁。只有等到他长大了，他才知道谁才是真的对他好。行，你说的都有理。那你问过你们家王海涛的意见吗？啊，你凭什么这件事就你自己自作主张？洋洋是我的儿子，就算他不同意，我也会一个人把他带到美国，给他最好的生活，给他最好的教育。什么叫最好的教育啊？国内的教育不是挺好的吗？能不能别这么崇洋媚外？还有，洋洋跟着我生活怎么了？啊，怎么就不好了？是，我是没有你有钱。但我能拍着良心说，杨毅跟我在一起，我没有亏待过他。你是不是又要说你让他吃得饱、穿得暖呀？嗯、怎么了？垂头丧气的？你是被你妈批评了，还是老师批评了，还是在学校打架了呀？英语没考好，被批评了。嗨。当是什么事儿呢？你是不是因为上课没有认真听讲，还是考试的时候没有好好审题呀、啊？考不好没关系啊，你下次仔细一点，还能考好吧？对不对？考多少分？三十二。多少？三十二。我不是记得你英语成绩挺好的吗？怎么考这么点分啊？哎，你爸要是不能帮你辅导的话，你不会的题来问我也行啊。你也不一定会。那阿姨，咱俩算朋友吗？当然了。那我告诉你个秘密，你能保证替我保密吗？嗯。我妈说。
想要带我去美国，可是我不想去，因为我去了就不能陪这张猛了。所以你就故意没有好好考试，是不是？如果我英语成绩不好，说不定我妈妈就不会带我去美国了，到时候我就可以留下来照顾张猛了呀。何大爷，你干嘛呀？不说好的男女授受,受不亲吗？张猛，现在都什么年代了，光吃得饱、穿得暖就能解决问题吗？你就不考虑孩子心理的成长吗？哪有那么多事儿啊？哎，我们小的时候不就是吃喝拉撒吗？啊，有什么心理问题？不照样长得好好的吗？现在的孩子跟我们那个时候能一样吗？我不能让我儿子输在起跑线上呀，张猛，你现在连个自己的房子都没有，我不想让我儿子一辈子跟你住在这出租屋里。我还有事儿，我先走了，你找个时间跟洋洋说一下。不要让他走的时候有太大的抵触情绪。不好意思啊，我我听见你们说话了。没事，听就听见了。其实，我作为一个局外人，不应该管你们这么多的。但是，我还是想说两句。你说你们大人讨论的这么激烈，可你们有没有想过，洋洋的感受啊？他到底怎么想的？你们根本就不知道。洋洋的英语成绩平时都那么好，这次为什么考这么低？你知道原因吗？为什么？我觉得你自己去问问他吧。走了。张梦，对不起，你还生我气吗？爸爸不生气了，而且爸爸相信，你下次一定能考好，对吧？张梦，如果我下次考好了，我妈妈会不会要带我出国啊？我不想跟我妈出国，我想跟张萌远远待在一起。走，吃饭去，今天有鸡腿。
介绍个新朋友吧，啊，来来来，来，介绍一下，嗯，你来跟他说，跟他说两句。喂，喂，你怎么样了？哎，我得了个宝贝，你要还笑不出来，来我们家看看。估计你能特开心。怎么了？哎，你那宝贝，改天再看吧。我感冒了，有点发烧。发烧了？你吃药了吗？多少度啊？在哪儿呢？在家呀，我还能在哪儿啊？行，那我不打扰你休息了啊。哎，那什么，你给我带点，来。知道我为什么找你来吗？嗯，哦，那我就有话直说，不绕弯子了。你虽然帮我办过婚礼，但我们也算不上朋友。以我这么多年阅人无数的经验来看，你不适合张萌。我本来也不适合张萌，你说的没错啊。今天在工作室，我看到你对我那个眼神儿，我想你肯定误会了。我呢，就是那栋房子的房东，他是租客，而且我们俩在你婚礼上认识的时候，我都不知道他已经在我的房子里租了一年多了。我不是为了张猛，啊？我跟他已经离婚了，他爱干什么我管不着，我是为了我儿子。你为了洋洋，那你跟我拿张猛说什么开场白啊？我也不是拿张猛说事儿。洋洋是我儿子，你想要取代我，不可能。你是怕我跟你抢洋洋对吗？
。我见过两个女人为男人谈判的，但为了孩子谈判的还是挺少见的。你跟洋洋是骨血之亲，我怎么抢得过来啊？亲子会是你去的吧？你是他什么人啊？你凭什么去啊？你当我愿意去呢？没错，我呢。挺喜欢洋洋的，但是我再喜欢他，我也不至于把别人的孩子当成自个儿的孩子养吧。但凡洋洋有的选，你觉得像这样的亲子会，他希望谁去参加呢？我承认，我过去做的是不够好，但是现在我要做一个好妈妈，我连机会都没有了吗？有啊，当然有了。但是有没有机会这件事情，你犯不着跟我说吧？走了。对了，再说一句吧。我知道，你真的很爱洋洋，但是爱不代表控制。也许你认为对的东西，洋洋没那么喜欢。拜拜。睡这儿了啊啊！熬了半天了，嗯，我觉得你应该在睡觉，然后我就不好意思敲门，我就在这听动静，结果听着听着我就睡着了。哎呀，哎，你干嘛去啊？这是？我买药去，说不行了。哎呦，真挺烫的。你打电话时你怎么不跟我说呀？啊，我不跟你说我发烧了吗？我哪知道那么严重啊！幸亏我心地善良，自己来了。来，我给你拿个药。嗯、吃了就躺着啊。你这买的什么东西？食材，我给你做粥喝。来。我估计你一个人在家没吃东西，外面的呢又没有做的好，家里这些东西也都没有，躺好了，我给你买了带回来。哎呀，躺好了啊
。喂，你好。你好，舒女士。前段时间您来咨询的关于美国小学的资料，我们已经整理出了一份详细的方案。您看，您什么时候有时间？哦，我最近比较忙，出国的事儿就先放一放吧。等我忙完了以后再联系你们，好吧？谢谢了，再见。让我帮你们。哎呦，嗯，还真没那么烫。不用你帮我，我这都已经弄完了。哎，哎，我没那么矫情啊，不就一发烧感冒吗？嗯，生病就最应该趁机撒娇了。你们男的平时没这机会，现在有这么一次，还不得着好好撒？哎，我问你，咱俩上次那约定还做数吗？什么约定？哪一回？露营啊。说好了不再见面，还是再见着了。从上次咱俩在街上偶遇，之前说的那些话就都不算数了。想想也是，上海这么大，咱俩都能碰到，说明老天爷觉得咱俩就注定得在一起，在一起杀时间，在一起玩儿，<笑>所以一切照旧，行吗？好了，药也吃好了，饭也吃好了，现在就好好睡一觉，我保证你明天生龙活虎的。谢谢你啊！我今天要跟我说多少声谢谢，然后特没劲啊。干嘛赶我走啊？不，没有。我是说，就都这个点儿了，你这一女孩再晚回去该危险了。我这又没法送你。这些都不是你该考虑的，你就好好睡，睡着了我就走了，啊，睡吧。嗯嗯我我我还是去把灯打开吧。哎，等会儿啊！哎，你小时候玩过这个吗？什么呀？你看啊！我小时候就特幼稚，天天想着如果有一天我能变成鸟，那该多好！飞到天上，换个角度看看这个世界的人，看看这个世界。这世界上的人有什么好看的？还不都一样，冷漠的，无情的。你怎么这么悲观呀、啊？我觉得换个角度看，人也会变得好看，就像自拍一样，仰角四十五度，永远是最好看的样子。哎，改天我带你去变鸟吧，啊，九十度看人。九十度啊。角度翻倍，好看程度也会翻倍，怎么样？你就不怕我变成鸟飞走了就再也不回来了？不怕，我拿石瞪着你。
。佳、嗯、佳，咱们两个就不藏着掖着的了。其实这些年，我知道给你添了不少麻烦。我今天又来找你帮忙，挺不好意思的。可是佳佳，如果你这次方便，能不能再帮我一次？我现在得有工作。哟，猛哥，不容易啊！你终于会主动开口找人帮忙了，早就应该这样了。你就别笑话我了，都什么时候了？我知道现在请你帮忙，挺让你为难的。对，没什么为难的，猛哥，咱们俩什么关系啊？我帮你那是应该的。可是最近我也刚从公司跳槽了，自从上次公司跟你解约之后，我也不打算在那干了。你跳槽去哪儿了？电视购物台呀！你不知道我很会推销的吗？与其在那个破公司忍气吞声的，我不如干点自己喜欢干的事情。哎，你还真别说。没准有一些事情你真能做的，我回去就帮你打听打听。能，肯定能，只要能赚钱，什么都能。能。虽然你现在不是模特了，毕竟咱也是走过大秀的，咱可不能自降身价。连温饱都成问题了，还什么身价？我就别摆谱了。赶紧把这些都收了啊！对，你们这个待会拿出去拆了哈。辛苦了，哥们啊！哎，老何啊，明天还有婚礼，这台子还拆吗？送人玫瑰，手留余香，人留着吧，大家都是同行。行，对。石头，你嫂子最近去哪儿了？你还知道来呀、啊？啊？婚礼都已经结束了，你知道吗？我记得你休假是不是今天结束？结束了你就应该赶紧过来帮忙。你看这都忙成什么样了？哎，凭什么他有休假我没有啊？他比我晚来公司呢。你不是副总吗？你休什么假？你看我休假吗？我，我我什么？我行了，想休假是吧？行啊，那先干完这些活。还有啊，你休假可不带薪。慢点，慢点。大爷，我叫姐。慢点。最近的事情，我想跟你道个歉，对不起。你跟我道什么歉呀、啊？咱俩本来就清清白白的，那些风言风语，我根本就不往心里去。平时呢，我们在工作的时候，你是我的员工，私下里，你是我的弟弟，所以石头。哦，别想太多，真的没事儿。快忙吧。对。吃什么？请我们吃顿好的呗。为什么呀？哎，你什么时候请我们吃过一顿饭呀？我。还活蹦乱跳的呢！我以为你靠着坑蒙拐骗，都已经进去了。托你的福，活得还挺好的呢。有你的一天，就有我的一天呀。而且你不觉得两个人吊着能长命百岁吗？石涛也在呢。怎么了？哎呦，真是物以类聚哈，分都分不开。怎么着？看我姐比你年轻，比你漂亮，后面还有小鲜肉跟着，嫉妒了是吧？嘴还挺溜的呢，一直都这么溜，比你尖酸刻薄强。走了，跟这种人废话，中午还吃不吃饭了？我去！哎，干嘛去？拆台子呀？他们公司婚礼还给他留台子？你看他那样，我应该上去抽他两巴掌。哎。哎呀，得饶人处且饶人，行了，别跟他计较了，走吧。人家人多，我还撞呢，我。石涛。啊
，这离你们家近，你就先回去吧。给，哎，凭什么呀？他才来上班多一会儿啊，这离我家也近，我要打车回家。没关系，我跟你们一块儿回去。大爷，那天那事儿，我替我妈给你道歉。能不能别老道歉呀、啊？你们这么爱道歉？那件事情我根本就没往心里去，而且你妈无论做什么事情都是为了你好，她是爱你的，所以你不要老顶撞她，对她好一点，孝顺一点，行不行啊？我知道，你以后能不能不要像教育小孩一样教育我了？我已经长大了。我告诉你，无论你长得多高多壮，在我眼里就是一个小孩，知道吗？给，拿你打车。说了，我已经长大。我都打算，麻烦把那小孩送回去。你看他现在给我给钱去了。哎，不用不用，我兜里有钱。别废话了，赶紧走。何大爷，我告诉你，我肯定会向你证明，我是个顶天立地的男子汉。不是向我证明什么呀？脑子坏了吧？我看你脑子坏了吧？你凭什么那么宠他呀？我也要提前下班，我也要提前发工资。咱明人不说暗话，你对石头那么好，你不会对他也有意思吧？你这个“也”是个什么意思啊？跟我你就别掺着了。石头喜欢你这事儿，你不会迟钝到看不出来吧？看出来又怎么样？他几岁，我几岁，我俩站在一起都别扭，别闹了。嗯，你这话的意思是，不是不喜欢，而是身不由己。脑子坏了吧？我把他就当弟弟看待好吗？行行行，弟弟弟弟。给你接电话吧。就是。喂，王总你好。啊，真的呀？广告啊！太好了，太好了。保健品广告。没有没有，绿色环保特别好。行，那我准时到。好嘞好嘞，谢谢啊，谢谢。广告。你什么时候进军广告业了？是拍摄还是被拍呀？我当模特行吗？哎，别闹了，帮张猛接的。嚯，你这老板当的够全面的呀！不光让人代言自己公司，还亲手送出去接私活。人家也不容易，一个大男人带个孩子，但是公司刚刚起步，也没什么钱赚，那不接私活何其威风啊！是是是，都不容易，就我容易。又是送车马费，又是接私活的，就我命苦。哼哼哼哼哼！改天给你送耳环，行了吧？到底什么事儿啊？喂，什么叫起不来啊？明天早上六点咱们说好了啊，我去接你。有什么事你电话里说不就得了吗？那能叫惊喜吗？没所谓了，早说早惊喜吗？不行，哎，我都准备好长时间了，你就当是配合一下我吧。再说了，也让我表示一下我对你的感激之情嘛，好吧？哎，可以了，不接了。喂，喂，喂，喂，喂，喂。一百合也有春天，啦啦啦！行啊，还惊喜，我都不知道是惊喜还是惊吓呢。还有，我不是野百合，我是向日葵。我看你是大瓜子儿吧李总 ，OK， 新郎新娘入场了，来，小心台阶，慢点
，来，新娘站到右边，新娘在新郎的右边，来换个位置，对。来，新郎，对，单手单手拉裙子，对，提醒。好，注意表情哦，一会儿有追光会跟着你的。后面的伴郎伴娘跟紧一点，慢一点。什么情况啊？场地就这样搭建的吗？不好意思，不好意思，我们马上调整，马上去恢复。现在只是彩排而已。不好意思，不好意思，不好意思。你怎么弄的呀你？怎么回事？不知道啊。哎。刘啊，啊，准备好了吗？我这马上就出发了。啊，行。啊，行。那一会儿见了啊，先挂了啊。啊。你这穿的什么都下来了，怎么了？你不知道给我惊喜吗？赶紧给吧，给完了我上去补回笼觉了。睡什么觉啊？赶紧上去刷牙洗脸换衣服，咱们马上出发了。出发去哪儿啊？嗯，带你去变鸟啊。什么变鸟啊？还真要去啊？当然了，那天不都说好了吗？你这惊喜也太大了，你心意我领了。要不改天吧，我今天好不容易休息一下，我想好好睡一觉。睡什么呀？这大白天大好时光，睡什么呀？睡？不是，我今天状态真的特别不好，我怕去了以后我嗨不起来，还扫你兴。改天啊！哎，这这不会不会不会不会，只要你人到了就行。我都准备这么长时间，你给我一个面子，困是吧？来，一二一二。哎呀！哎呀！怎么着？行行行行行，还困吗？行行行，行了就去，早去早回。嗯。我还得回来补觉呢。行，嗯，赶紧去啊！哎，对，把车钥匙拿起来，我车没电了，开你车去啊。命可以给，车不能借，这是我的人生准则。刚好我带把刀。你就破个例嘛，我车没电了，开一半没电怎么办啊？为什么呀？我这车不能出远门，平时我连外环路都不出。要是那吃饭的地儿路稍微窄一点，我都能找个地下停车场把车停好了，我再走过去。没事吧你？你车买来不就是开的吗？你供起来干嘛？怎么着？你这车能生小崽？哎，怎么了？你就放心吧，我一开飞机的，我几亿的飞机都能开，我这车我还开不了啊。不是。打车就不能到吗？没事，换衣服去吧。我租个车行了吧？什么车？啊，行行，算算算算，甭租了。我丑话说前面啊，你要敢蹭了我的车，我扒了你的皮。哼，这种事儿绝对不可能发生。赶紧的，快点！一、二、一，跑起来！一、二、一。一二一，开门！一二一，跑死了！哎，你这车是真没怎么开啊？咋跑了这么点功夫？哎，你这导航，能不更新一下？你别废话，你到底认不认路啊？我怎么不认路？那你觉得这条路好像来过呢？高速公路嘛，我这都长一个样。放心啊，交给我。哎哎哎哎！啊啊啊！你错过出口了。有吗？没没事没事，别急别急。你还往哪儿开？你赶紧定道啊！你打灯啊！打打打什么灯啊？我还能不认识路吗？不就错过一口吗？我再给你兜回去。你以为立交桥啊？说兜就兜回去？你还往那走？你往这边病啊你！你你先找个地方出呀！哎哎哎，你知道男人开车最烦什么吗？就烦这女人在旁边哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，跟机关枪似的。我能不知道路吗？还用你指？知道路？什么路啊？问边境的路啊？求人不如求己，我自己导航。不用导航，导什么航呀？说话。认识路。前面有个出口啊，那个出口得出了。你要再不出，我告诉你，你都不知道绕到哪儿去了。只有这个出口是唯一的机会。
你病倒啊！还有一公里呢，着什么急啊？你先病，等会又来不及了。你先往右病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病事儿就保险杠。我给你开个瓢，然后回头再给你缝上。你觉得合适吗？至于吗？你平时挺大方一人，怎么这车这么保着呢？这样，我给你换一个全新的保险杠啊，外加一个全车身的原装漆。哎，也不能在这耗着吧？啊赶紧走吧，时间都不够了。上车。来面试保健品广告的，对呀、啊，这就是保健品广告的面试地方，技术练的不错呀、啊。可惜你穿衣服了，不过没关系，一会儿大家都得脱。脱？当然了，这广告肯定要露啊。这保健品广告啊，卫生组 A B C D 还要脱呀、啊？那、no.。什么乱七八糟？谁呀？干嘛？好歹是客户。好歹是给客户介绍，咱要就这么走，怎么跟客户交代？面子也挂不住啊！挂不住就挂不住，就这破玩意儿，那客户不要。什么呀？他们还给我丢脸呢！你小点声，你把他们脸给垮了，让司机中诺一起揍你，我可扛不住啊！哎哎，你离我远点，别崩着我了。哎，干什么呀？我知道你是为我好，可咱大老远的来这不进去多可惜啊！不就是拖吗？我以前做模特的时候，你露过，这能一样吗？你可以露，但是不能露，你知道吗？这是原则问题。我都混成什么样了？什么原不原则露不露的？你再说了，你你看人家肌肉哪个练的不够好？我进去八成都面不上，你就当跟我去走过场行不行？也当给你扣个面子啊。
行吧。但说好了啊，你进去千万别好好表现，知道吗？行，我知道。啊。下一个，到你了，二龙的。快点，磨磨唧唧的，赶紧把衣服脱了。我来掏多少钱？我帮你拿着吧。脱几件啊？快脱，看什么呀？都脱了。都脱了。好了，赶紧开始了。好，可以开始了。不是你的姿势，被人点穴了。来点动作不成吗？